Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Sa mga kapatid natin na nagsisipakinig sa magdako ng sanlibutan. Ang pagpapala ng Diyos ay sumating lahat sa kanyang, ang kanyang mga biyaya na kanyang mga banal na salita ay patuloy nating uh, lamnamin at uh, uh, pag-aralan ang kanyang mga ibinigay na mga pagkain sa araw na ito. <clears throat> Bago ang lahat, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Unahin natin siya, simulan natin sa pag-aalay ng dasal sa kanya sa kanyang mga ibinigay sa atin. Yumuko tayong lahat. Namnamin natin ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong uh, mabiyaya at na dakilang pag-ibig sa amin na ang iyong presensya ay aming nara- nadarama. Hindi lamang sa kalagitnaan namin, kundi sa aming mga puso. Kung kaya kami nakakaawit nang may kasiglahan at kagigkagalakan o ama ang lahat pong ito ay, ay aming ibinabalik sa yung lahat na nawa ang bawat himaymay ng mga katawang panlupang ito na aming ipinaglilingkod sa iyo sa mga araw na ito ay, ang mga ito ay makapagdulot ng iba yung kalwalhatian sa yung dakilang pangalan na aming sinasamba salamat po ama dadako po kami sa pagbabasa ng yung mga banal na salita ikaw po panginoong diyos ang uh, Aba, ang magho, uh, magturo sa amin kung ano po ang nararapat na bigkasin ng mga bibig na ito. Ikaw po ang manguna, ikaw ang kumontrol sa aming lahat o Ama sa pagsasalita, sa pakikinig. Ikaw ang magtanim ng malalim sa aming mga puso sapagkat ang mga ito ay magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. At ang mga katawang ito na laging mahina at <clears throat> ito ang mga mortal na katawan na ito na laging nagkakasakit ay mababago ng immortal at hindi na ito magkakasakit at hindi na ito mamamatay. O Ama, at maraming salamat po, Ama, nawa sa aming pag-aaral sa araw na ito, loobin mo nawa o Diyos na ngayon mo suguin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus upang sa kalagitnaan namin ngayon, kami ay uh, malilinis sa iyong harapan na handa kami sa pag-agaw na iyon, O Ama. Kung kalooban mo sa oras na ito, Oma, na nasusumpungan mo kaming nasa kalinisan ng aming mga buhay, aming mga puso na nagsasubmit sa iyo, Oma, ngayon na wa maganap ang bagay na iyon, O Panginoong Diyos. Subalit ang kalooban mo, Oma, ang siyang mangyari, hindi ang aming mga kalooban. Idinadalangin po namin ang mga ito, O Panginoong Diyos, na panatiliin mo kaming malinis at kalugod-lugod sa iyong harapan. At patuloy na magamit mo mightily sa iyong mga banal na salita sa pangangaral ng mga ito. Thank you, Lord God. Wala po kaming maibalik sa iyo, Ama. Kundi ang ibalik kang pinakamataas na papuri, karangalan, kalwalhatian, at kadakilaan. O Ama, ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. God bless you, brothers and sisters. Uh, isang talata isang talata lang no, ang, ano kaya ang mga nilalaman pa na ibig, ibigay ng Diyos sa atin sa isang talata na ito subalit alam natin marami ang uh, sagana ang biyaya ng Diyos sa ating mga ito at kung ito ay tao kilalang kilala na ninyo ito no? at kung ngayon ito'y talata na kilalang kilala rin ninyo pagka nakita ninyo at nabasa ninyo Romans chapter 12 verse 2. <clears throat> Sabi nga nila, kung ito ay mga noon yung mga kanta ay nasa plaka. Kung ito ay nasa plaka o nasa cassette tape, eh baka garbol-garbol na ito, gasgas na gasgas na. Pero yung salita ng Diyos hindi nagbabago. No, it is settled in heaven forever. Verse 2. Isa lang. Ang paanyaya ni Paul sa atin na inutusan ng Diyos na apostol natin, sabi niya, Be not conformed to this world. Alam natin, there is a God of this evil world. Merong Diyos ng masamang sanlibutan. Be, and be not conformed to this world, 
But be ye transformed. Kailangan matransform una by the renewing of your mind. Inuna ang isip, no? That ye may prove. Para may prove natin, prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Ang Diyos ang magdadagdag ng lahat ng mga ito. Pwede na tayong magsiupo mga kapatid. <coughs> so praise God. Glory to God. Ang pinaka keyword nito mga kapatid, pero bago ako magsimula sa sa mensahe, ibig kong magpasalamat sa Diyos at magpatotoo sa inyo. Uh, naikukwento ko nga sa mga kapatid natin na uh, madalas na nakakasira. No? Uh, parang pinoproblema ko yung kasi duty na dapat ako bukas. No? Sabi ko, Panginoong Diyos, eh, yung mga holiday na ito, ito yung maaari kong makasama ang mga kapatid ko. Ma ang pag-uusapin, nag-uusapan namin ay salita mo. At kung wala ako, napakalungkot doon, mga kapatid. Sayang naman yung oras, sayang yung araw na gugugulin ko doon yung, yung oras ko sa buong 24 oras na matutulog ako, manunood ako, walang kakwenta-kwentang bagay. Pero kung kasama ko sila, maaari naming mapag-usapan ang mga banal mong salita na magbibigay sa amin lang, magdadala sa amin ng kalakasan, kagalakan, at ito ay patungo sa buhay na walang hanggan. Ibig ko, Panginoong Diyos, na mapalitan ako. Hindi ko alam kung paano, pero ikaw, alam mo, kaya mo. Yun ang aking dalangin sa Diyos. Kasi may duty nga kami, monthly. Eh. Yun, ano, mga, uh, gusto ko mapalitan ako. Ituro mo sa akin kung anong gagawin ko para mapalitan ako. Almost two weeks na, mga kapatid. No? Three days na lang. Naku, paano kaya ito? Sabi. Three days na lang, malapit na yung biyernes. Pag umabot yung biyernes, wala na. Hindi na, wala nang papalit. Wala nang pasok eh. Webes, wala nang pasok. Panginoon, pumilos ka. Kailangan mapalitan ako. Nung tinignan ko yung mga duty namin, mga kapatid, nakita ko, inilagay ka sa puso ko ng Panginoon na, puntahan mo ito, alam niya, puntahan mo itong taong ito. Nagdasal ako kagad, nagdasal ako. Panginoon, sabi ko, suguin mo na yung anghel mo doon. Hipuin mo na yung puso niya, ihanda mo na, na ang sagot niya, oo. Papayag siya. So, nung matapos kaming mag-almusal nga, 6.30, pumunta na ako doon sa kanila. Pagdating doon, nagkumustahan kami, kinumusta ko sila. Good morning ko yung mga kasama niya. O, oh, ano kuya? Sabi niya, anong, anong balita? Kumusta na? Sabi niya, eto, kako. Uh, mabuti naman, unang Panginoon at uh, may sadya nga ako sa'yo. Eh. Ano yun? Sabi niya. Eh, may gawain kami sa, sa ano, kako. Nagtitipon kami ng Bernes at Sabado at walang pasok ngayon. Gusto ko sanang makipagpalit ng duty sa iyo. Kailan ka ba? Sabi, sa Sabado ako eh, pero ikaw, Merkulis. Sabi, walang problema! Sabi, Praise God! Sabi ko, ito na. Nung sinabi niyang walang problema, na, sige, sabi niya, okay na. Ako na. Ako na lang. Sabi, ginawa ko, pumunta na ako sa, nung magpaalam ako sa kanila, dumiretso na ako sa admin namin. Sabi ko, nag-usap na kami nito na magpapalit kami. Kung pwede, igawan nyo na ng order ito, ng memo, para mapalitan na. Sabi O sige, ginawa na. Napos, pinuntahan niya ako nung Merkulis ng umaga. Kuya, naikoordinate mo ba ito sa admin natin? Sabi, Oo, napalitan na. Yung pangalan mo na ang Sabado, yung pangalan ko na yung nasa Merkulis. Sabi, Salamat sa Panginoon. Magbago man ang isip nito, hindi na pwede. Kasi may order na eh. <laughs> hindi na niya pwedeng balit, hindi na pwedeng ulit-ulitin yung ano eh. Tsaka wala nang gagawa ng memo na mapapalitan pa. <laughs> Sabi ko, salamat Panginoon, libre na ako sa Sabado. Kaya sabi ko, eh, duty ako ng Merkulis. So, may off pa yun ng, ano, sa a quatro. Eh, may pina, pinadiretso pa sa akin yung, ano, yung kahapon, nanggang alauna, dalawang araw. 
Kahit asa ispa ako papasok, sabi ko, Praise God, sabi ko, pero mahaba yata ang masyado yun. Asa ispa, sabi ko, kahit yung asing ko na lang, doon na lang papasok. So, praise God, salamat sa Panginoon. Kung paano kikilos yung Diyos sa ating lahat, mga kapatid? Kung paano babaguhin ng Diyos yung mga pag-iisip ng mga tao kahit hindi mananampalataya? Kung paano sila tutulong? Minsan, iniisip natin. Iniisip ko, paano mapapalitan yun? Pero napakadali lang sa Panginoon. Kahapon, dahil wala nga yung service ko, sabi ko, pauwi na. Paano kaya ngayon ito? Alauna na. Wala na siguradong... Wala na akong masasakyan. Ayoko na abalahin si Brother Alex. Sabi ko. Tapos, sabi nung kasama kong isa, hindi na problema yan, Mr. Fernando. Da- ihatid kita sa inyo. Sabi ko. Pero sabi ko, papunta ka ng wakra. Tapos, iikot ka pa ng ganyan. Pero, ganun pa man. Sige, sabi ko. Minsan lang naman to eh. Tapos, dumaan yung Francis na kasama ko. Mr. Fernando, sabi niya, siya ka pa, u- 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 ihatid na kita. Sabi hindi na, sabi ko, si ano na lang maghatid. Ganun ba? Sabi ko, oh, sige. Dumaan yung opisyal. Dumaan yung opisyal. Oh, Fernando, where are you coming? Come, come. Sabi sa akin ng opisyal. Eh, magkasunod sila nung kasama ko. Sabi, I'm just, huwag mo na akong ihatid. Sasabay na ako kay Lieutenant, uh, uh, ano, sabi ko, naman. Sabi ko, praise God, Panginoon, opisyal pa yung binigay mong maghatid sa akin. <laughs> sabi ko, yung opisyal pang maghatid sa akin. Sabi ko, salamat sa akin, mga kilos ng Panginoon. Isa lang, isa lang kasi ang masasabi natin. Pag lumakad kang may dalisay na puso sa harapan ng Diyos, pwede kang, lagi kang mag-request sa Kanya. Kapag mabuti yung hiningi mo, huwag kang magdadoubt, ibibigay ng Diyos sa iyo. So praise God, sa Diyos ang papuri, ang lahat ng pasasalamat. Ang lahat ng ito ay pagkilos ng Diyos. Ipinapakita lang niya. Pagka nakikita natin ang mga bagay na ito, That means the presence of God is indwelling in you, mga kapatid. And they cannot touch you, even them, even these officers. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit maliit lamang tayong tao, no? kahit ganito lang ang kalagayan natin, pero pagka humarap ka sa kanila, from kernel, down the line, makikita mo yung respect nila sa iyo. No? Mga opisyal sila, matataas sila, mga katari sila, pero pagka kinausap ka nila, With respect, palagi. Meron, meron silang, kahit na masasama sila na mga unbeliever, sabi natin, pero pagka humarap sila sa iyo, parang hinahawakan na sila ng Diyos. Hindi sila makapag-usap ng hindi maganda para sa iyo. Puro, oh, dahil nagiging kaibigan mo silang lahat. Yayakapin ka nila. May, i, ma, napakasarap na yung feeling na malapit sila sa iyo. Sasabihin sa iyo, I will not forget you. You are a very good man. Biro mo, kernel yan. Gaganunin ka ng kernel. No, mga kapatid, nararamdaman mo lang. Why? Why he is doing that to you? He is my friend, sabi ko. Mababait silang lahat. Sabi ko, salamat sa iyo, Panginoon. Dito pa lang sa lupa, pinapakita mo na yung mga ganito na pakikisama sa kanila. Kaya pag sinabi ko na, hindi na ako magre-renew. No, 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 boy. Bakit naman? Sabi You are still young. No, I am already 62. Sabi ko, hindi. Kaya, malakas ka pa nga. Malakas ka pa tumalun sa mga bata eh. Kaya mo pang akyatin yung aeroplano eh. So sabi ko, salamat sa Panginoon. Yung kasama ko, mga kasama ko, bata sila eh. Yung pakpak ng aeroplano, tatalunin ko yun eh. Para lang hindi na ako dadaan dun sa cockpit eh. Dun sa upuan ng piloto, para hindi na ako dadaan dun. Tatalun na lang ako dun sa pakpak. Kaya mo talunin yan? Sabi ko, oh, bakit? Sabi Bata ka pa. Praise the Lord. No? So, Diyos ang nagbibigay ng kalakasan physically and spiritually. Pero kailangan sa niya, be ye transformed. Una, by the renewing of your mind. So, kailangan matransform, matransform tayo. Una, kasi ang ginugulo lagi ni Satanas yung isipan natin. Ipakikita lang ni Satanas sa mata natin at guguluhin niya yung isip natin. Kung minsan, yung mga nakaraan na mga bagay na sa buhay natin, yung pa ang ginugulo ni Satan sa isip natin. Minsan, nakapikit ka na, na nagdadasal ka na, gumugulo pa sa isip mo, lalo na kung may mga karanasan ka. Lalakit babae kung may karanasan. Papasok sa isip. Minsan, nagdadasal ka na, guguluhin pa yung isip mo. 
Mga kapatid, kung mayroong power ng transformation ang Diyos, kumilos din si Satan. Tinatransform din ni Satan ang kanyang mga manggagawa upang ito ay makapandaya. No? So, ibinigay ng Diyos ang kanyang mga banal na salita para sa atin upang ating mapag-aralan, upang ang mga ito ang maghuhubog sa atin sa ayon sa wangis ng Diyos. No? Kailangan may balik tayo doon eh. Doon tayo nawala eh. Sa pagiging eternal natin, nawala sa pamamagitan ng pandaraya na, ng Diablo ni Satanas na pinoses niya yung serpent at tinukso si Eva at natukso at nadaya si Eva. Kaya bumagsak tayong lahat sa kasalanan. So ngayon, dahil sa pagbagsak ng kasalanan, ang tao nagkakasakit, namumroblema, namamatay. Dati hindi ganon. Hindi ganito. So gusto tayong alisin ng, ng Diyos sa ganitong kalagayan na bagsak ang tao sa kasalanan, bagsak ang kabuhayan, bagsak sa problema, bagsak sa lahat ng bagay. Anong klaseng tagumpay? Kahit na may pera ka ng bilyon na yung pera mo, dumarating pa rin yung cancer sa tao. Anong kaligayahan ang meron sa tao? Meron ka ng bilyon na pera. Yung gusto mong kainin, hindi mo makain. O, pag kumain ka ng gusto mo, tataas ang presyon, tataas ang sugar, magkakasakit. Hindi kaligayahan yan. Pero doon sa pag natransform tayo at natranslate tayo na katulad ng ginawa ng Diyos kay Enoch, lumakad siya, nakasama ang Diyos. No? Paano lumalakad si Enoch nakasama ang Diyos? Kung yung salita ng Diyos, yung nandun doon kay Enoch, lumalakad siya ayon sa salita, pero lumakad siya. Kung lumalakad siya at may ka-fellowship si Adan at si Eva sa Garden of Eden, paano nilang nakaka-fellowship? Nagsasalita lang yung Diyos na hindi nakikita? There's something. Something there. There's something behind. No? Kaya nga yung mga tao gusto yung wala akong hindi ko makita hindi ako maniniwala pero pag nakita ko doon lang ako maniniwala to mas spirit ano? No? Paano kung hindi mo nakikita? Hindi ka na maniniwala? Ang Diyos hindi natin makita Merong mga salita ang Diyos na hindi niya ipinakita pero makikita Kaya lang pinili ang makakakita yung ibig lang pagpahayagan ng anak niya. Amen. Diba? No one know it the Father except the Son. And no one know it the Son except the Father. And to whom the Son shall reveal Himself. Amen. Kung sino ang gustong gustong ipagpahayagan na ngayon ng, ng anak, so mayroong ipinahayag ang anak, hindi mo makikita. Hindi natin... Kaya nga si Satanas, hindi niya makapanwala eh. Hindi niya makita eh. No? Hindi na siya makakapandaya kasi hindi niya makita. Ngayon, papansinin natin sa kapanahunan noon at ngayon, there are two power. Two powers. No? The power, the deceiving power, and the, the power of God. The evil spirit and God's spirit. Dalawa ito na nag-uudyok sa tao. Sabi kanina na ng ating kapatid, brother uh, doon doon, ang exhort, it's up to you no, kung alin ang pipiliin mo. Amen. Pag narinig mo, mamimili ka, sino pipiliin mo? Yung, ta- yung sa Diyos, yung salita ng Diyos, o yung salita ng Diablo. Meron ang, so kung ang Diyos, meron siyang mga salita, no? upang matransform tayo, ang kalaban, meron. Meron siyang mga isinugo. No? Ang mga, ang Diyos naman, nagsubo siya ng kanyang mga propeta. Dala, dala ang salita ng Diyos. Nung makita ng kalaban ito, nagsusubo rin siya lang sa kanya. Nagsubo rin siya lang sa kanya. Tinan niyo yung mga sinugo niya. Sabi sa 2 Corinthians chapter 11, dito na lang, ano? Gusto niyo basahin? Actually mula sa sa unang ito, unang 
unang mga talata nito, gusto kong basahin sa inyo para makita natin. No? Sisimulan ko sa verse 1 ng 2 Corinthians chapter 11. Sabi, chapter 11 verse 1, para makita natin kung paano ang, ang diablo ay nagsusugo. No? Kahit manawari, sabi niya, mapagtiisan ninyo ako, sabi ni Paul, sa kaunting kamangmangan. Ngunit tunay na ako'y inyong pinagtitiisan. Verse 2, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo. So, meron siyang pa, yung paninibugho, jealous. No? Tung, paninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos. Meron siyang jealous. No? Yung jealous niya ito, maka-Diyos na pagsiselos. No? So, yung pagsiselos, hindi masama kung maka-Diyos na pagsiselos. Pero kung makalaman na pagsiselos, ay ito ngayon ang makakapag-disgrasya sa atin. Magkakagulo yung, yung pamilya. No? Sabi niya, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng paninibughong, paninibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo aking pinapag-asawa sa isa. Pinapag-asawa tayo ni Paul sa isa. Kaya nga sa ang magiging asawa, mag, magsipagtanong kayo, tandaan ninyo, magsipagsulat kayo ng tanong para pagkatapos, ipagtatanong ninyo kung tama o hindi. hindi para hindi tayo mukhang nag-iimbento. No? Sabi nga, pinapag-asawa sa isa upang kayo maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paano si Eva ay nadaya ng ahas. Ito yung kanina, si Eva nadaya ng ahas. Sabi, sa kanyang katusuhan ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Baka pasamain, kaya nga kailangan sa isip pa lang. Amen. No? Ngayon, ito yung ginagawa. Ito ay ang ginagawa nito ang pagdating ng mamaya, verse 11. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus, kapag pumaritas, pumarito yung nangangaral ng ibang Jesus, kasi marami na yung Jesus. Ibang Jesus, kaya nga maraming paririto sa aking pangalan, sabi ni Jesus Christ. At ililigaw yung marami. Dala-dala ang pangalan ni Jesus. Mangangaral sila, pero iba yung Jesus na ipinangangaral nila. Amen. No? Ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, sabi ni San Pablo. O kung kayo'y nagsi nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ibanghelyo, ibang katuroan, na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Pagtiisan si Paul, no? Sapagkat inaakala kong sa anumang anuman ay hindi ah, ako huli sa lubhang mga dakilang apostol. So, ganun ang pangungusap ni Paul. Ito ngayon yung ipinadala ng kalaban. Sa, dito na, tayo sa verse, uh, verse 13. Nangaral sila ng ibang Jesus. No? Yung mga una. Kailangan maging mapagmasid tayo, no? mapagsiyasat tayo. Sabi sa verse 13, sapagkat ang mga gayon, sabi niya, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bula ang apostol. False, sabi niya, false apostles, mga magdarayang manggagawa na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. So, ganito yung ginagawa. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagat. Si Satanas. Direkto ang sinabi ng Diyos na si Satanas man at yung mga anagad niyang ito. Nangangaral sila ng ibang Hesus. Isa lang ang Jesus, eh, Jesus Christ. Isa lang. 
Pero nangangaral, nangangaral sila ng ibang Jesus. Oh, eh, naniniwala naman kami kay Jesus eh. Oh, praise God. Naniniwala kay Sinong Jesus? Sinong Jesus ang pinaniniwala ng marami sa oras na ito, sa panahon na ito? Nakasabay nating may gawain, may fellowship. Kailangan kilala mo yung Jesus na ipinangaral, no? Tapos sabi, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro man, ministro niya, ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran. Na ang kanilang wakas ay masasangayon sa kanilang mga gawa. Amen. So, yung mga ministro ngayon, itatransform nila, tuturuan nila yung mga tao ng mali, hindi ayon sa salita ng Diyos. <clears throat> Bakit kaya nagagawa nila ito na maituro nila yung mali? Bakit? Ang basihan na yun, pare-parehong Biblia. Amen. Ang basihan ngayon, pare-pareho na nagsasabi na, salita ito ng Diyos eh. Walang problema sa salita ng Diyos. Tandaan natin, itong mga ito ay nakasulat. Amen. Nakasulat ang mga ito na ginagamit upang ang tao ay turuan, upang ang tao ay madaya. Di ba? Si Satanas. Balikan natin si Satanas. Nung nagkaharap at tutuksuhin ni Satanas, si Jesus. Ang ating Panginoon Jesus. Ha? Si Lord Jesus Christ. Hindi yung ibang Jesus na ipinangaral. Amen. Nung tutuksuhin ni Satanas, ang sabi ni ng, ng Diablo, <clears throat> nung lumapit siya, sabi niya, nasusulat. Sabi niya, gawin mong mga bato, command the stones, sabi niya, be made bread. But he answered and said, it is written. Sabi ni Jesus, it is written. So, yung sakot ni Jesus, it is written, nakasulat. Man shall not live by bread alone. So, pag, sa pag-uusap na ni Satanas, si Satanas ito ha, hindi biru-birong kaharap ito, si Satanas. Amen. Nasusulat, sabi niya, ni Satanas, nasusulat, sabi ni Jesus Christ. So, anong, pinag- anong usapan nila? Sa nasusulat. Sa nasusulat. So, ngayon, nagkakaharap sila sa nasusulat. Humarap ka sa mga pastor, naso- nakasulat. Nakasulat. Di ba nakasulat yung baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Ghost? Mali ba ito? Hindi. Nakasulat. Eh sabi ni, nung dumating si Peter, sabi niya, nung may Holy Spirit na sila, Repent and be baptized every one of you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Na, nakasulat. So the battle, it is within the written. God. That's right. Ang labanan ay nasa nasusulat. Amen. No? At nanagumpay, nanagumpay si Satanas, sa pandaraya dahil sa nakasulat. <coughs> Hanggang ngayon, labis ang pananagumpay ni Satanas sa nakasulat na salita ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Dahil nananagumpay si Satanas sa pinili ko, sa niya, hindi ko ipasusulat yung hindi nakasulat, ang ibibigay ko sa mga pinili ko upang hindi siya makapantaya. Pasel si Satan. Tingnan ninyo kung merong hindi nakasulat. Tingnan natin kung merong hindi nakasulat. Mga kapatid, kukuha, titingin lang tayo ng isang ilang talata para dun sa makikita natin na hindi na nakasulat. No? Revelation chapter 10. No? 
Simulan natin sa verse 1. Tingnan ninyo mabuti para matransform tayo. Ang magta-transform sa atin ay ang salita ng Diyos. Subalit, hindi ang purong-purong nakasulat ang magta-transform sa atin kasama yung hindi nakasulat. At hindi maniniwala si Satan dito kasi hindi nakasulat. Dahil si Satan, nagbabase lang siya sa nakasulat. Basahin natin. No? Revelation chapter 10. Alam niyo nung sinishare ko ito sa inyo mga kapatid, no? Una, kailangan talaga magpray tayo. Kaya sinishare ko itong iba sa inyo kagabi, no? Upang mag-react kung may mali para ma makorek kung anong kung anong dapat. So but it is proven by the word. Amen. Tingnan niyo yung hindi nakasulat na hindi pwedeng makapandaya ngayon si Satan. Sabi ng Revelation chapter 10, and I saw another mighty angel come down from heaven. So this mighty angel came down from heaven. Amen. Galing siya sa langit. No? <coughs> Clothed with a cloud and a rainbow was upon his head. And his face was as it were the sun. And his feet as pillars of fire. What kind of angel is this? Anong crashing angel is though? Naka, naka panamit ng nabibihisan ng alapaap ulap, clouds no? nakabihis ng ganun tapos at ang bahaghari ay nasa kanyang ulo gano'ng kalaki yung rainbow na nakikita nyo? nasa kanyang ulo yung rainbow, yung bahaghari this is not an, or, uh, ano, an angel lang na no? pero ano sinong dinidescribe ng e, ng ni John, nung ipakita ni ng Diyos ito kay John, nung i-reveal sa kanya, no? So, ang tinitipo ngayon nito, makikita natin, hindi nakasulat yung pangalan ni Jesus, but it pertains to Jesus Christ, that mighty angel of the covenant, Amen. no? Na magpapakita sa atin ng mga dakilang bagay. Tapos sabi niya sa verse 2, and he had in his hand a little book open. Merong maliit na libro na nakabukas. Kung balikan natin yung chapter 5, yung libro ito hindi nakabukas kasi walang worthy in heaven. Sabi na, 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 ng Diyos na, no one is worthy to open this book in heaven, in earth, and beneath the earth. Walang worthy. Wala. Kahit isa. Yung, yung one of the elders, tinapik si John. Kasi umiyak si John. Amen. Umiyak si John, walang worthy to open the book. Nung magsalita, si, yung elder, sabi niya, weep not, sabi niya kay John, there is, sabi niya, merong worthy to open the book. No? The lion of the tribe of Judah is worthy to open the book. Sabi niya, nag siya, nag siya to open this book. At dito sa verse 10, chapter 10 na ito, this book was, is open already. Ngayon, tingnan natin, mga kapatid. And he had in his hand a little book open. And he set his right foot upon the sea and, upon, and his left foot on the earth. Laking angel nito, no? Pero may mga kahuluan nito. See the book of Revelation? It is a book of symbols. No? May mga meaning ito, mga kapatid. And cried with a loud voice, as where a lion roared. It's verse 3. And when he had cried, seven thunders uttered their voices. Cried, sabi ni John, I am the voice crying in the wilderness. Siya yung voices na umiiyak. Yung cry, message. Meron siyang message. Kaya kahit sa Matthew chapter 25, there was a cry at midnight. No? Sabi niya, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. So merong bridegroom. So kanina may pinag-uusapan, no? Na ipinapag-aasawa tayo ni Paul sa iisa. That is spiritual, no? So sa verse 4, sabi niya, tingnan niyo mabuti mga kapatid na, no? And when the seven thunders had uttered their voices, no? I was about to write Tingnan ninyo. 
I was about to write. And I heard a voice from heaven. Sabi ni John. Saying unto me. Seal up those things. Which the seven thunders uttered. Ano yung karugtong? And write them not. Huwag mo isulat. Hindi nakasulat. Hindi nakasulat yung siya ng pitong kulog. Pero nagsalita, ha? Nagsalita. Anong purpose ngayon? Nito. Ang siyang kudlit hanggang sa mawala, mga wala ang mga langit, ang lupa, no? Ang isang tuldok o isang kudlit sa aking mga salita, kailanman, hindi mawawala. Hindi mawawala. So, mahalaga. Pati tuldok, pati kudlit, mahalaga sa salita ng Diyos. So, merong hindi nakasulat. Hindi ipinasulat eh ng, ng, ng Diyos. Nagsasalita yung Diyos sa langit. Huwag mong isulat kung ano yung sinabi, sabi niya. Pero, paano natin malalaman ngayon kung hindi nakasulat? Sabi niya, Sabi niya, And swear by him that liveth forever and ever who created heaven and the, and the things that therein are and the earth that and the things that therein are and the sea and the things that which are therein that there should be time no longer. Pag nag-sound ito, no? Pagka nabuksan ito, hindi na mahaba yung panahon ng paghihintay. Babalik ang Panginoon. Ang kailangan, sabi ma, ang mga ito, hindi ipinasulat kay John. So, it is not written. Di ba? Hindi written. Pero, pag dumating, sabi niya, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound the mystery. These are mysteries. The mystery of God should be finished as he hath declared to his servants, the prophets. These are not written. Hindi nakasulat ang mga ito. Pinatatakan kay John. Pero mayroong maghahayag. Ang sabi. No? Si Satan, nagbabase siya sa nakasulat. Nagdadaya si Satan at ang mga ministro niya sa nakasulat. Tama? Amen. That's right. Ngayon, si Satan, hindi siya maniniwala kung hindi nakasulat. That's right. Itinago ng Diyos ngayon ito, hindi ipinasulat. Mahalaga ito. Mahalagang mahalaga ito. So ngayon, anong gagawin ng Diyos? Kakausapin ng Diyos ngayon ang, ang kanyang lingkod Gagamitin niya upang ihayag ang mga itong hindi nakasulat. Amen. Ano itong ito ngayon? Yung ipinakita kay John, the revelation of Jesus Christ which God gave unto him. Sinong nagbigay? Ang Diyos. Kanino revelation? Jesus Christ. To gave unto him, kay John, to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servants, John. So what is this? Revelation of Jesus Christ. Kapahayagan ng Panginoong Jesus. So yung alam na natin, it is all written. Alam natin. No? Even the Godhead, serpent it. From Genesis up to the book of Revelation, meron tayong mga alam. But on the book of Revelation, Satan cannot deceive. Because he only based to what is written. Kaya pag pumunta siya, yung narinig na ni, ni Satan sa Diyos, <coughs> Yung narinig ni Satan sa Diyos na, 
Go ye therefore and multiply and replenish the earth. Magpapalaanakin yung tao at kakalatan ang mundo ng kanilang mga anak. Narinig ni Satan. Anong ginawa? Pinuntahan si Eva. Pinuntahan si Eva. Diba? Ngayon, <coughs> Yung magandang tagpo nila na ng Panginoong Yesus at saka ni Satan, so it was, ang battle nasa written. Hindi makikipag-battle si Satan kasi hindi siya maniniwala doon siya hindi nakasulat. So ang ginawa ngayon ng Diyos, dahil na, nagtatagumpay si Satan, hindi niya ipinasulat. Hindi niya ipinasulat. Ang kailangan ngayon, revelation of Jesus Christ. No? So ngayon, kung revelation of Jesus Christ, napakahalaga ng revelation na ito. No? Tingnan natin yung kung paano dumating. <coughs> Tingnan nyo mga kapatid, ha? <coughs> Nung si Paul, mag-aaral na siya at tinawag ng Panginoong Jesus, ang mga ipinangaral ni Paul, bahagi ng mga kapahayagan ng Panginoong Yesus. Sabi ni Paul, But I certify you, brethren, Galatians 1, 11, at saka 12, ano? But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not, of, is not after men. For I neither receive it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. So, yung ipinakita ng Diyos, kay Jesus, na ipinakita ng Panginoong Yesus, kay Paul, it is revelation. Paano i-preach ni Paul yung, yung body change sa Matthew, uh, sa 1 Corinthians, chapter uh, 15, verse 51, hanggang 55, na hindi lahat tayo matutulog. Hindi tayo lahat mamamatay. No? Tayo babaguhin. Ang mga katawang nasisira na ito, papalitang hindi nasisira. Yung namamatay na ito, papalitang hindi namamatay. This is a mystery, sabi niya. So, this mystery, it was revealed and written by Paul. But it is written. Nakasulat. So, it was written, revealed by the Lord Jesus Christ unto Paul. No? Pero meron hindi nakasulat. Pagdating kay John. Nung dumat, nung naghaharap si San si Pedro at ang Panginoong Jesus, sino ako sa inyo? Sabi ni Jesus Christ sa kanila, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Walang New Testament nun. Wala pang New Testament na nakasulat. Mapalad ka. So, mapalad si Peter. Mapalad ka, Simon, anak ni Honas. Hindi mo sa laman at dugo mo naintindihan ito o naunawaan. Ito ay ipinahayag ng aking ama na nasa langit. Sa iyo. So, it is, a, it is revealed unto you by my Father which is in heaven. So, it is a revelation. Ganun kahalaga ang revelation. Ngayon, itong mga nakasulat na ito, nakatago ito kay Satan hindi niya pwedeng gamitin. Bakit? Hindi siya nakasulat. Hindi siya, na, hindi siya makapaniwala. Kahit pag-usapan pa natin ng pag-usapan, ang kahulugan ng mga ito na ibinigay ng Diyos sa kanyang mensahero, hindi siya makapaniwala. Oh, maniwala ako dyan. Hindi naman nakasulat yan. Eh. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam, totoo na. Kahit pag-usapan pa natin ngayon ito, mga kapatid, hindi siya makapaniwala kasi hindi nakasulat. Dahil ang basihan niya nakasulat. Ganito itinago ng Diyos ang mga lehim na ito para sa kanyang mga pinili na pinapag-aasawa tayo sa isa kasi merong marriage. Merong invisible marriage. Invisible union of the heavenly bridegroom and the earthly bride. So, hanggang nililigawan ka pa o kasintahan ka, you are bride. Pero pag-asawa ka na, hindi ka na bride. 
Yung wife ka na. O ngayon, kung tinanggap natin si Jesus Christ, you are his wife. Anong gagawin ng uh, husband and wife? They will go inside their room. Di ba? They will go inside their room. Ah, uh, alone. They are, they are only two. Husband and wife. Pagpasok sa sa kwarto ng mag-asawa, yung lahat ng nasa labas ng room, walang nakakaalam kung ano yung pinag-uusapan nyo. Kung ano yung ginagawa nyo. Ano yung plano nyo. Walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Pag pumasok tayo sa revelation ni Jesus Christ, at siyang, siyang bridegroom at tayo ang magiging asawa niya na papasok sa loob ng kanyang mga salitang ito, hindi alam ni Satan kung anong ginagawa natin. It is only you and the Lord Jesus Christ. So, anong gagawin mo? No one know what the Father except the Son. And no one know what the Son except the Father. And to whom the Son shall reveal Himself. Hindi kayo magsisikretuhan ni Jesus ngayon. Amen. magtatapatan kayo. O, ito yung ibig sabihin noon. Yung hindi pinasulat ng Diyos na yan, doon sa, sasabihin na yung mga secret ngayon sa iyo. Amen. Ay ba, magsisikretuhan kayo ng mag-asawa? O, hindi maganda yan. No? Kailangan magkakaalaman kayo. Huwag kayong magsisikretuhan. No? Huwag kang lalakad ng sa iyong lakad. Huwag kang lala- huwag lalakad ng kanyang lakad yung isa. Wala kang nagkakaalaman. Bakit? Isa kayong laman magkasawa kayo. So, yung, yung posisyon ng babae, puposisyon siya sa tama. As asawa, ng asawang babae. At yung lalaki, mamahalin yung asawang babae. Amen. Hindi nanununtok yung lalaki, ha? No, hindi nanununtok. <coughs> Mapagmahal. At yung asawang babae, lumalagay siya sa tamang katayo niya. May harmony sa loob ng bahay. May harmony na yun sa loob ng salita ng Diyos. Di ba? Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen. So, hindi magulo ang mga anak ng Diyos. Kung sinasabi nung isang one-time brother na magulong ngayon sa, magulo daw yung sa second coming, naniniwala, magulo rin yung sa third coming, saan ka pupunta? Isa lang ang hindi magulo, ang salita ng Diyos. Amen. Pagpunta ka sa salita ng Diyos, aayusin ka ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng, Diyos, ng, ng, ng salita ng Diyos na ganito, magbago ka ng pag-iisip kung meron kang mga mararaming pag-iisip. Amen. Kung meron kang mga nakita mo lang yung isang babae na hindi naman katukso-tukso, natutukso ko na kagad. Baguhin mo yung pag-iisip. Huwag kang makiayaw sa sanlibutan na ito. Di ba? Huwag niyong tulutan ang mga <coughs> huwag niyong tulutan ang mga uh, ministro ng theology na sila ang maghubog sa inyo upang matransform ang buhay ninyo, maging mabait kayo. Huwag! Ang salita ng Diyos, ang hayaan ninyong maghubog sa inyo. No? Ang salita ng Diyos, ang maghubog sa inyo. Marunong si Satan, mga kapatid. Mandaraya siya. So, anong ginawa niya ngayon? Nung magsugo na ang Diyos ng kanyang mga propeta at mga apostol, ang ginawa ng mga propeta at mga apostol, Rebuke ng rebuke sa mga tao. Correct ng correct. Kasi maraming mali ang ginagawa. Hindi ayon sa salita ng Diyos. Di ba? Oo. Oh, ganun. Kaya, ay, puro naman, parang ako naman lagi yung pinatatamaan ni, ni Brad. Pagkangad, Brits. Parang ako lang lagi yung, yung parang, sinasaktan niya lang lagi yung kalooban ko. No? <coughs> Oh, ayun, dahil ayaw yung nasasaktan yung kalooban, nagsugo si Satan. Oo, oh, pag mangaral kayo, malumanay lang. Hinay-hinay lang. Basta present lang sila, okay na yan. Basta, uh, kung lalag- lalago din yan, babayahan ninyo silang nakaupo, pumikit-pikit, hayaan lang ninyo sila. No? Mga ngar- huwag nyo silang sasabihin ng masasakit. Kasi, mga ministro tayo ng salita ng Diyos. No? Turu, turuan ninyo sila dun sa, ma, wag silang maglalasing, wag silang magbababae, wag silang magsusugal, wag silang magmumura. 
So, ganito ang mga isinubo ni Satan. Magpakabait kayo, magpakabait kayo, magpakabuti kayo. Hindi yung sa Biblia, ituturo mo sa kanila kung paano babalik sa salita ng Diyos. Hindi yung ang kabaitan na kukutya ito. Pero yung salita ng Diyos, kahit na nung dalawin ni Satan, lalo na kung hindi nakasulat, hindi niya makukutya ito. Amen. Doon kayo sa hindi niya makukopya. No? Huwag niyong tulutan ang mga ito na sila ang huhubog ng spiritual niyong buhay. At kahit yung buhay natin na personal na silang maghuhubog sa atin. Puro pinag-aralan ito. No? Pinag-aralan ito sa eskwelahan. Hindi nakukuha sa eskwelahan yan. Mga kapatid, Amen. pagdating sa spiritual na kaligtasan, hindi mo makukuha sa eskwelahan yan. No? Ang pagpapakabait, mayroong good moral uh, yung GMRC noon, ano? Good moral and right conduct, sa niya. O, pagdating sa eskwela, mabait. Pag, paglabas, nagmumura. Ganun din. Ganun din sa simbahan. Pagpasok sa simbahan, o, pag magkukumun yung linggo-linggo, eh, nakaganun pa. O, paglalakad. Napaka, santang-santa. Pag uh, naglalakad, santong-santo. Paglabas niya, o, saan ba tayo mamaya? Oh, may derby ngayon dun sa ano, sa sabong yung pinag-uusapan, no? Oh. Tingnan ninyo kung paano nagta-transform. By the renewing of your mind, iniisip na nila, pinaplano na sa isip kung saan pupunta. So, i-renew mo yung mga, pag na-renew yung mga, mind mo ngayon, Brad, ano ba yung bagong revelation? Praise the Lord. Revelation yung inahanap. Ano ba ang ipinahayag ng Panginoon sa inyo? Ano ba ang bago ngayon, Brad? Sabik na sabik pagdating sa salita ng Diyos. Alam nyo ang kagalakan, pag yung nakatago, nakita mo. Tapos, pagka nakita mo, tuwang-tuwa ka. Di ba merong, merong 100 na, ano, na pilak yung isang babae, di ba? Nawala yung isa, biro mo, nagharap siya, nagsindi siya ngayon, nagwalis siya. At nung makita niya, tuwang-tuwa siya, pinamamalita niya sa mga kapitbahay niya. Nakita ko, sabi niya, yung nawawala ko sa pilak siya. Siya, isa lang, no? Tuwang-tuwa siya. Paano kaya ito, mga kapatid? Pag nakita mo, yung pala ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus to, yung buhay na walang hanggan, ito pala yung itinago niya, kaya pala walang buhay na walang hanggan si Satanas. At yung mga kampo ni Satanas, kaya pala wala silang, walang hanggang buhay, itinago ng Diyos yun. Kasi din, 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 pinandadaya niya kung nakasulat eh. eh hindi na nakasulat. Wala, siya, wala siyang tool ngayon na gamitin. No? Nag-uusap na dun sa eternal na buhay yung mga pinili eh. Maniwala ako sa inyo dyan. Hindi <laughs> naman nakasulat siya eh. <laughs> si, <laughs> si, ganun katuso. Sabi kasi, ganun katuso si Satan. No mga kapatid? Amen. Ang pinakamaganda riyan, ano kaya yung hindi nakasulat na yun? Panginoon, gusto ko rin matutuhan nyo. Gusto kong malaman yung hindi nakasulat. Hindi kasi, paano namin malalaman yun, Panginoon? You ask the Lord. Ask the Lord. Pagka mabuti yung hiningi mo sa Panginoon, ibibigay ng Diyos sa iyo. No? Huwag niyo sa akin hilingin. Ako hiningi, humingi rin ako eh. No? So, hingi lang tayo. No? Oo. Kung halimbawa, ibinigay, mayroong pinagbigyan ng naka, hindi nakasulat, kilala ninyo yung pinagbigyan. Pagka nakilala ninyo, tingnan ninyo kung tama o hindi. No? Naniniwala ako, this is the time of separation ng between the shock and the seed. The shock shall not inherit together with the seed because the rapture is very nigh. Malapit na ang pag-agaw. Kaya nag- God is holy. Tandaan ninyo, mga kapatid. That's why God, He is requiring holiness. God is perfect. That's why He is requiring perfection. Sa mararapture. Sa mararapture. Yung hindi mararapture, eh, wala naman tayong, no, leave them alone. Sabi niya, hayaan ninyo sila. Wala pa yung judgment time. No? Hindi rin tayo hahatol. Ang paghatol, Mayroong tamang itinakdang oras o araw ang Diyos upang humatol sa mga hindi nagsisunod. 
So sa ngayon, baka kung hahatulan mo ngayon, bukas o after one month, tumanggap sa Panginoon, hinatulan mo. Aba, huwag kang humatol upang huwag ka rin hatulan. Hindi pa, huwag muna. No? <clears throat> Pero ipangaral mo ng uh, may kalinisan ang salita ng Diyos upang matanggap ito ng may kalinisan ng malinis na buhi ng tao para may pamuhay niya. At nawa ang mga salita ng Diyos tumanim ng malalim sa mga puso natin kapag totoo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Tumanim ito ng malalim para dumating man yung bagyo. No? Kapag inuga ng bagyo ang nakatanim na ito, lalo lamang lalalim yung pagkakatanim ng ugat, lalong lalalim sa puso natin. Kahit sino pang dumating. Kahit kami, sabi ni Paul. But though we or an angel from heaven, galing sa langit yung angel, ha? Preach any other gospel unto you than that we which we have preached unto you. Let him be accursed. And we, as we said before, so say I now, again, sabi niya, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Ganito ang payo ni Paul sa atin. So itong nakasulat na ito, naipres na ito, walang mali dito mga kapatid. Sa salita ng Diyos, walang mali. Kaya lang, sa walang maling ito, dito rin gumamit ang kalaban. No? Kapag ka nakita niya, binabaliktad niya. Pina- no? Pag sinabi niya kay Eva na, ng Diyos na, But uh, out of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it for The day you shall eat it, you will surely die. Mamamatay ka. Tiyak na mamamatay ka. Anong sabi ng Diyab? You will not surely die. Dinagdakan niya yung salita ng Diyos. You will not surely die. Anong nangyari? Nagsimulang mamatay ang tao. So, sa mga nakasulat lang siya pwedeng magbase. Huwag niyong tulutan. Huwag niyong tulutan, ano? Oo. Oh. Tama naman. Tama naman ito. Wala naman tayo. Walang question, ano? Tama. Kaya lang, sa nakasulat din kasi nandadaya si Satan. Pero doon sa hindi nakasulat, hindi siya makakapandaya. Puzzle siya nga eh. Si, ba't tumahimik yung langit ng 30 minutes? Anong purpose? Si, si Satan hindi nga niya alam mo, anong nangyayari ito? Anong ginag- ba't wala silang ginagawa? Walang kumikilos, walang nagsasalita, walang tumutugtog, walang nagpupuri. Hindi niya alam. Wala. Anong anong kahulugan nito? O parang nung dumating si yung si Mary Magdalene, ano si Mary Magdalene yung pumunta kay Jesus nung nung inimbita siya nung uh, ni ni Simon. Na para sa iyo. Hindi nila maintindihan ngayon bakit binubuhusan ng unggoy ito ang Panginoong Hesus. Nang pabango. Bakit hindi nila maintindihan bakit yung yung luha niya ipinahuhugas sa paa niya. Hindi nila alam. Bakit? Hindi nila alam yung kahulugan. No? The Satan don't know the meaning of that. It is hidden. No? Pag ipinakita yung nakatago sa'yo, tuwa ka. So, pag ipinakita sa atin ang mga ito mga kapatid, matutuwa ka. No? So, ngayon, let's wait for that. No? Sa transformation ng Diyos, be transformed. No? Matransform tayo. Una, by the renewing of our mind. Laging maisip natin ang, ang Diyos, ang Panginoong Yesus. Yung, baka dumating na yung Panginoon. Tapos eh, gumagawa ka ng kalokohan. Baka dumating yung Panginoon. Nasa ganito ako na gumagawa ako ng kalokohan. Huwag ko nang gagawin to. Huwag mo na, huwag nang gawin. No? Simulan na, simulan na natin. Kung may ginagawa pa tayo na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Simulan ninyo gawin yung tama, yung mabuti. Magbago tayo ng pag-iisip. Pag nagbago ang pag-iisip natin, na control na yan, susunod na yung, ayaw na ng katawan mo. Ayaw mo nang gawin yung hindi, kalu- hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ang gusto mo, ang gagawin mo, yung kalugod-lugod sa Diyos. So, yung mga mystery na ito, mga kapatid, nakasulat din pati yung rapture. Yung quote up. No? Sa First Thessalonian, eh, ang ganda ng ano, nung, ano yung sa... Kala mo, totoong-totoo na, no? Yung sa mga third coming. 
yung paanyaya ni Paul ano no sabi kasi sa 1 Thessalonians chapter 4 actually <clears throat> kung gusto niyo pakinggan ano pakinggan na lang ninyo sabi sa verse 13 ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam mga kapatid sabi ni St. Paul tungkol sa nangatutulog sa literal patay kat ang katawan upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa so yung walang pag-asa nalulumbay nalulumbay nalulungkot no nahapis sapagkat kung kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. No? <clears throat> Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay sabi niya na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon, sabi niya, sa English, For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with a voice of, of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Sa verse 17, Then we, ito, kaya sabi niya, e, tinan mo si Paul, isinama niya yung sarili niya. Sabi ng mga third gaming, then we which are alive and remain shall be caught up. No? Caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. So may merong pangako na ganito. Sabi, ayoko hindi nyo malaman ito. Nakasulat. Kaya nga po, ganun na lamang ang pagpigil ng kalaban ng Diyos na ang tao ay makakilala siya, matanggap niya yung tamang kaunawaan sa salita ng Diyos. Ganun siyang pumipigil. Si Satanas lagi ang pumipigil nito mga kapatid. Sa mga, mga balakin natin, sa mga plano natin, <coughs> Ang madalas na humahad lang ay ang kalaban, si Satanas. No? Maging si Paul, no? Maging si Paul ay madalas na hadlangan ni Satan. Sa, ma, meron siyang mga ibig na ibig na ito, napuntahang mga kapatid. Hindi niya mapuntahan kasi he, ang humahad lang, sabi niya, ay si Satan. So ang humahad lang lagi ay si Satan. So, sa ating pananampalataya, ganun din. Misan, magde-decide tayo, ayaw na si Ethan na tanggapin natin ang Panginoon. So, sabi kanina, merong, merong, tingnan niya, merong shout, merong voice, merong trump. Ang mga ito, may mga kahulugan sa Biblia para sa mga kapatid natin na hindi pa nakarinig ng mga bagay na ito. No? So, bago dumating yung pag-agaw, Pero kailangan matransform muna tayo. Mabago ang ating mga pagkatao, ang ating mga buhay. No? Bagamat naghihintay pa tayo, nandun na tayo sa kalagayan. Prepared na tayo. Ready na. No? So merong shout. Sabi niya, ano ba yung may kahulugan yung mga ganito? Eh, mga shout. Kaya kung may kahulugan ng mga iyon, may kahulugan ng mga ito. No? <clears throat> It is a message, sabi, that is going forth na merong mensahe na ipinapahayag. It is a shout. Makik makikita natin, pagka nagpahayag ang Diyos sa kanyang mga lingkod, una kasi sa mga propeta eh, doon nagpapahayag ang Diyos eh. Bakit naman sa propeta? Pag binasa kasi natin yung Deuteronomy, Natakot yung mga tao. No? Ayaw nang makinig sa Diyos. Kasi baka mamatay kami. Sabi nila kay Moises. No? 
Ikaw na lang ang makipag-usap sa Diyos, Moises. Baka kung kausapin kami ng Diyos, kami ang mga matay. Tingnan ninyo mga kapatid kung paano ang mga tao. Kaya hindi na, hindi na makausap-kausap ng Diyos yung mga tao. Natatakot na sila. No? So, ang ginawa ng Diyos, Moses, he is a prophet of God. Di ba? Naniniwala kayo na propeta ng Diyos si Moses? Ang tawag sa mga propeta, pagdating sa binasa natin yung Book of Samuel, no? They are seers. Ano yung seers? Tagakita. Ano yung nakikita? Yung hindi makita ng marami, nakikita nila. Ano yun? Revelation ng Diyos sa kanila. No? Kapahayagan ng Diyos sa kanila. Direct ito. Nagpapahayag ang Diyos sa kanila upang ibigay ang mensahe, yung shout. So there was a shout. No? Merong message. Ang message na ito upang ang mga pinili ng Diyos, lahat ng babalik sa Diyos, susunod sila sa message ni Moises. Di ba? Lahat ng hindi sumunod sa message ni Moises, yung mga uh, reklamo ng reklamo, binukha ng Diyos yung lupa eh. Nilamon sila ng lahat ng lupa. No? Totoo! Sabi ng Matthew chapter 24, verse 24, For there shall arise false prophets. Marami, di ba? Marami yung lilitaw ng mga false prophets, but pag mayroong false prophet, mayroong true. Amen. No? Amen. Ibig kong basahin sa inyo, mga kapatid, alam ko yung mga nakakapakinig, alam na ang mga ito. For there shall arise false Christ and false prophets. False mali. No? False Christ, sasabihin nila na sa kanila ang Kristo at ililigaw ang marami. Nandi dito na. No? For, for many shall come in my name. O, oh, isa name na yun. Jesus. Marami na yung Jesus na. No? Saying, I am Christ and shall deceive many. Kung marami yung madadaya, kaunti yung hindi madadaya. No? Sabi niya, for, for there shall arise false Christ and false prophets and shall show great signs and wonders in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. Yung the very elect. Kung mare, yung very elect yung gustong dayain ha, hindi yung elect lang o yung hindi na pinili. Yung hindi pinili, hindi elect yan. Hindi very elect yan. Nadaya na yan. So, yung gustong dayain ngayon, yung the very elect. And who are this very elect? Yung nananahan talaga sa salita ng Diyos, it is written. No? Pero yung makakakita ng unwritten, they will not be deceived. Ah, kahit na anong gawin niya, hindi madadaya ito. Hindi nga niya alam eh. Paano siya makakapandaya? Wala siyang alam na paraan doon. No, mga kapatid? So, that is... So, kailangan makita yung message ngayon. Amen. No? Merong message nga na kailangan. Sabi ng Biblia, itinay po ang mga ito sa five ver, uh, ten virgins. Five wise and five foolish. Yung five wise, meron silang dalang, dalang sapat na langis sa kanilang mga ilawan. Ang ilawan, ginagamit ito para magliwanag. Di ba? Kung walang ilaw, patayin mo yung ilaw, madilim. So yung ilaw, nagbibigay ito ng liwanag. So they have both light, lamp, candles, yung, yung ilawan. No? Meron silang lamp. Sabi, <clears throat> Then shall the kingdom of heaven be likened unto the ten virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. They took their lamps to meet the bridegroom. Para sumalubong sila sa bridegroom. Kung bridegroom yan, magkakaroon ng pag-aasawahan. Huh? 
And five of them were wise. And five were foolish. Mangmang. Pag mangmang, foolish, walang alam. O kulang yung kaalaman. No? They that were foolish took their lamps and took no oil with them. Wala silang reserve. No? Yung foolish. Ha? While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Nangaantok sila at nakatulog. O, oh, huwag kayong matutulog. Inantok sila at natulog. They were all sl slumbered and slept. Bakit? Sa paghihintay. Sa bridegroom. Inantok at natulog. At tingnan ninyo kung paano yung mga ito. No? And at midnight, hating gabi na, there was a cry made. Merong cry. There is a message. There is a shout. No? Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Lumabas kayo at salubungin ninyo siya. Tandaan natin ang mga kahulugan ng mga, mga ito, no? So, meron silang lamp, meron silang ilaw. This type, no? Yung salita, nasa kanila na yung salita. Ang, ang salita kasi ay ilaw, light. Di ba? Ngayon, sampu sila. Five wise, five, five, uh, foolish, foolish. Di ba? <clears throat> Ngayon, dinala nila yung ilawan nila, Walang langis yung iba, kulang yung yung nandoon lang sa yun lang ang wala silang reserve. Pero yung wise buti na kailangan, maliguro. Sigura buti na sigurado may dala ka. So meron sila, nagpatuloy yung kanilang uh, paghihintay. At nung sinabi na sa paghihintay nila, inantok sila, tinanong niya, inantok sila no? Na init. Hab kahit na ganoon yung nangyari, Ang sabi, and at midnight, tandaan natin, midnight, dilim ito. Kadiliman. Nasa kalagitnaan ng kadiliman. Kadiliman ng katuroan ngayon ito sa atin. Marami yung nagsasabing totoo, pero ma mali. Isa lang ang totoo, ang salita lang ng Diyos. Yung totoo. Kaya na, I am the way, the truth, and the life, sabi ni Jesus. Sa midnight, there was a cry. There is a message at midnight. Sa kadiliman ng katuroan, there is a message. Amen. Ang message nito, no? Ang sabi, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Kailangan mamit natin. Who is the bridegroom? The Lord Jesus Christ. He's the Lord. Di ba? <clears throat> then, siya, sabi niya, Then all these virgins arose and trimmed their lamps. Nag-trim sila. Ibig sabihin, nakapag-ilaw silang lahat. Nag-trim sila. Nag-alis sila ng muta-muta nung yung mitsa. No, yung pabelo. Para lumiwanag lalo yung ilawan. Amen. And the foolish, sabi niya, said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. Yung oil, it types of Holy Ghost. No? Humihingi sila. O sabi ng mga wise sabi niya but the wise answered saying uh, not so lest there be not enough for us and you and you but go ye rather to them that sell and buy for yourselves <coughs> sabi niya baka hindi magkasisahin niyo sa amin to lumabas kayo at bumili kayo lumabas sila mga kapatid they went out of the word they went out of the message Lumabas sila sa message. Nag-term oh, timing. Lumabas sa message. Go ye out and buy for yourself. Ang sabi na yan. And while they went, uh, they went to buy, the bridegroom came and and they that were ready went went in with him to the marriage and the door was shut. Yung mga natira, yung hindi lumabas, yung may sapat na uh, kapahayagan, kaunawaan sa salita ng Diyos. 
Sa nakasulat, doon sa hindi nakasulat, sapat. Sapat yung oil. Sapat yung biyaya ng Holy Ghost. Nagpahayag. Anong nangyari? They went in. Pumasok sila. And then, with him to the marriage, sa kasalan, and the door was shut. Sinara na yung pinto. Pagbalik nung, ano, wala na. Tapos na ang rapture. Tapos na ang pag-agaw. Naiwan sila na patulog-tulog. Bakit? Hindi sila na-transform. Hindi sila nakinig doon sa salita ng Diyos. No? Hindi makukuha sa, sin sin sa pagiging sincere ang paglilingkod sa Diyos. Kahit na gano'n kasinsero ang tao, kung mali naman yung pagkakasinsero niya, mali yung paniniwala niya, mali yung salitang tinanggap niya, mga kapatid, sayang yung pagiging sincere. No? Sayang yung pagiging masikap. Ang kailangan, magsimula ka sa tama. Pag nasimulan mo sa tama, matatapos siya. Ma no? Hanggang sa katapusan, pwedeng maging tama. Pero kung sinimulan natin sa tama at sa kalagitnaan, no, merong mali, balikan mo uli yung kalagitnaan. I-correct mo yung kalagitnaan tapos magpatuloy ka na na naman. Ganun ang naging kalagayan natin. Hindi naman tayo nagsimula lahat na, na nasa tama eh. No? Naipanganak tayo sa ating mga relihiyon, no? Just to preserve life para ma-preserve yung buhay natin na buhay na walang hanggan. At pagdating ng araw, makikilala natin ang tamang salita ng Diyos, yung tama. At doon ka lamang susunod sa tama. Huwag niyong hayaan na makapandaya si Satanas sa mga buhay natin. No? So merong merong shout, merong voice. Tingnan niyo yung voice pag kabinanggit. Ano? Tingnan niyo yung voice ni Jesus Christ, no? The word of the Lord Jesus Christ. Lazarus, come forth. Amen. That's the voice. Amen. The voice of the Lord Jesus Christ. Tingnan ninyo yung nung dumating yung voice, yung salita kay Lazarus. Yung patay. Nabuhay. Nabuhay yung patay. Amen. Four days nang patay si Lazarus. Sa ikapor day, magsisimula ng mamagayang katawan na yan at maaaglas na yan. No? Kaya bago dumating yung four days na yan, si Jesus Christ, on the third day, He rose up from the dead. Kasi kung umabot ng four days, magsisimula ng mamagayong katawan ng, ng patay, hayop, in, kahit na anong hayop, kahit na tao, mamamaga na yan, pagkatapos yan, magsisimula ng uurin sa loob yan. Maaagnas na yan. No? Ganun yung katawan, yung laman. So, pero pagka narinig mo ang salita ng buhay na walang hanggan, Lazarus, come forth! Sana. Walang magawa yung katawan na patay, kundi bumangon dun sa salita eh. Dun sa voice, no? So, pagka narinig natin yung voice of God, yung salita ng Diyos, written and not written, if it is revealed to you, go out to meet the Lord! Lumabas tayo sa ating mga sariling mga kaunawaan. Imit ninyo ang bridegroom o yung asawa natin. No? Same voice that will call this body. Same breath of life nung patay si Moses and Elijah. No? Pag pinatay si Moses and Elijah doon sa Revelation chapter 11, papatay ng Antichrist ito eh. Bababa yung breath of life doon sa langit. Maririnig yung voices. Come up! Hither! Akalain niyo gano'ng ka-powerful yung boss niya yan? Yung patay! Tatayo! Huwag <coughs> kayong mabibigo doon na mapakinggan. Pagka nabigo kayo, napakinggan ninyo yun, maiiwan kayo sa rapture. Kasi meron, meron, meron tatawag sa atin. <clears throat> Itong voice din na ito ang magta-transform sa atin from sinner to saint. 
Kaya pag binasa mo, pagka na-transform ka na, na-transform na kayo, tayong lahat, no? pag na-transform na tayo sa salita ng Diyos, Tingnan ninyo, hindi, hindi na kayo kailangan pumunta ng Vatican para i-canonize, para gawin kayong santo. No? Ito yung, ito yung, ito yung mga na-transform. Tingnan ninyo kung paano nagsasalita si Paul. Sabi niya, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. Hindi kaloban ng tao ito, kaloban ng Diyos, ha? Kaya siya naging apostol. To the saints which are at Ephesus and to the faithful In Christ Jesus. To the saints. Sino yung mga saints? Yung mga nagsitanggap ng salita ng Diyos. So they were, they are saints. No? Ngayon, pag in-address ngayon, to the saints in Doha, which are, and which are faithful in Christ Jesus. Praise the Lord. No? Tatawagin tayong, tatawagin tayong saints. Hindi ka na. Pagbubutuhan kayo ng mga cardinals, pagkatapos gagawin kayo ng saints, mga kapatid, walang butuhan to. Hindi politika ito na may butuhan. No? So mga kapatid, pakinggan natin. Marami nating beses na pakinggan ang mga, ang mga naituturo sa atin. My sheep, hear my voice. So yung sheep lang yung makakarinig. Eh kung goat yan, wag mong asahan na yung goat. Makikipaki, makikinig-kinig din yung goat. No? Pag sinabing come in, go or go ye out to meet the bridegroom, wag mong asahan yung goat na yung goat kasama doon. No? Lumabas nga yung mga goat eh. Pagkatapos, isasama natin yung goat. Wag nyo nang isama yung goat. Pag lumabas yung goat, hayaan ninyo yung goat. Goat yan eh. Hayaan nyo lang yung mga ships. No? Huwag natin pilitin yung mga goat. <clears throat> so, yung salita ng Diyos ang tumatawag sa atin. No? Eh, si Jesus, Jesus Christ kasi ang salita eh. No? Mga simple lang ito mga kapatid. No? No, mga, so, merong shout, may voice, merong Trump. Ang Trump, sabi ni Paul, ah, uh, kung mag-sound yung trumpet, sabi niya, ng uncertain, uncertain, walang katiyakan, eh, tuktuk lang, wala, ka, wala namang kahulugan. Anong bagawin mo? Wala ka namang nalalaman. Pero sa mga tumutugtog ng trumpet, no, merong mga kahulugan. Sa war, mga magpe-prepare ka sa war. No? Pagka tumunog yung trumpet, Katulad lang sa amin nung nagtitraining pa kami, pagdating ng mga 3 o'clock in the morning, tutunog yung trumpet. Pagkatapos, ano yun? Formation namin. Kaming lahat. Takbuhan. Talo lang sa mga katre. Magbibihis ka na ng pangjogging mo kasi tatakbo kayo. Yun ang panggising. No? E eh, kung uncertain, kung nasa gera, merong tagadala ng trompeta, Pagkatapos, tumunog yung trompeta, ang tunog ng trompeta, retreat. Eh, pakinga, ikaw naman, ang intindi mo, attack. Paano ka ngayon? Attack ka ng attack, umaatras yung mga kasama mo. So, kailangan certain. Certain yung voice, yung shout, yung Trump. No? Ang Trump naman, nagko-course ng gathering. Amen. No? So, pag tinig natin sa gathering na ito, mga kapatid, <clears throat> may iipon tayo. Kaya nga, sabi ng Biblia, titignan ko lang, ano? Sabi niya, Behold, I show you a mystery. Ipinahayag na, ipinapak- ipapakita na lang ni Paul yung mystery. I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Babaguhin tayong lahat. Mystery ito. Kasi hindi makapaniwala yung iba. Kasi, no, sa, dahil mystery. At hindi pa naihahayag sa iba ito. Kaya sinulat niya ito sa mga taga-kurinto. Nung sinulatan niya, yung mga taga-kurinto, maring merong hindi naniniwala sa kanila. Sa ganito, na mystery. Kaya sinulat. Tapos sabi niya, in a moment, sa isang sandali lang, 
in the twinkling open eye at the last trump. At the last trump. Meron trump? Amen. No? For the trumpet shall sound and the dead shall be raised incorruptible and we shall be changed. So yung uh, merong trumpet na magsasound, maririnig nila ngayon ito, no? Magdagader sila. Sino yung una yung mga namatay kay Kristo? At ta- pati tayo, babaguhin. Sabi, anong mangyayari? Sabi, <clears throat> for this corruptible must put on incorruption. Yung may kasiraan, magbibihis ng walang kasiraan. Mang katawan natin. And this mortal must put on immortality. Yung mortal na ito na namamatay, hindi na namamatay. Diba? Mystery ito, hiwaga ito. Parang hindi totoo, no? Pero kung ship ka, my ship, hear my voice. Alam, nang, alam natin ngayon na ganito, nani, maniniwala tayo. Hindi tayo uh, mag, magdududa pagdating dun sa sinabi ng salita ng Diyos. No? <clears throat> Sabi niya, so then, this corruptible shall uh, have put on incorruption and this mortal shall have put on immortality. Then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grace, where is thy victory? So mga kapatid, wala nang sting yung kalaban sa atin. Itinusok niya kay Jesus eh. Kaya wala na siya. Wala na siyang kapangyarihan ngayon. So, yung yung gagawin natin ngayon, pakinggan ninyo yung mga yung mensahe. Yung Trump. Yung, voice, yung shout, yung voice, yung Trump. Huwag kayong makikinig dun sa mga isinugong mga ministro na nakabihis sila ng magaganda, mga kapatid. No? Ganun nagsimula sa Epeso ang mga ito nung nakatanggap na sila sa Day of Pentecost ng Holy Spirit. Nag-confident na sila sa sarili. Nag-aim sila ng high. They aim high. And they relax. Nung nasa ita, ka, tukatog na sila ng kanilang pananampalataya, no? Reveal na sa maraming itinanggap na kapahayagan sa kanila at naitama ang kanilang pa, pananampalataya at paglilingkod. Nag-relax sila. Don't relax. No? Magpatuloy tayo. Sagana ang biyaya ng Diyos. Marami siyang ipapa, ipapakita sa atin. Written and unwritten. Ipapakita ng Diyos sa atin. Napakasarap yung pagka... Parang surprise, ano? Kasi kung nakikita mo na yung regalo sa iyo, parang hindi na surpresa. Gustong-gusto mo na lang yung regalo. No? Kasi nakikita mo na eh. No? O eh, Brad, regalo ko sa iyo. Nakalitaw na yung mobile. Eh, gusto mo na lang. Pero hindi na surpresa. Mobile na. Nakikita mo na eh. Pero kung nakatago pa ito, Brad, may regalo ako sa'yo. Ako, oh, ano kaya yung regalo ni Brad sa akin? No? Surpresa, hindi mo pa nakikita. Oh. Yung mga ito, surpresa ito para sa akin. Surpresa ng Diyos sa kanyang asawang minamahal. Mga kapatid. See? Yung magre-regalo sa atin. Mga kapatid. <clears throat> Malapit na tayong matapos para may mahaba-haba yung sharing. Kunti na lang. <clears throat> Meron lang akong gustong basahin sa inyo. So, napupunta sa regalo. No? Sabi ni Jesus Christ dun sa Samaritan woman, sabi niya, Jesus answered and said unto, he, unto her, If thou knewest the gift of God, kung alam mo yung regalo ng Diyos, sabi niya, and who it is, sabi niya, Tagalog. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. So mga kapatid, humingi kayo sa kanya. Hindi nakatago sa isang tao ang kapahayagan. Hindi magpapahayag ang Diyos sa isang tao. 
magpapahayag siya, gumagamit siya ng maraming tao para hindi makapagmalaki ang sino man natatayo dito. Amen. Dahil kung nasa kanya lahat yung kapahayagan at kaunawaan, magmamalaki yan. Pero hindi ibinigay ng Diyos, hinatihaki niya ngayon, o wala kang may pagmamalaki ngayon. Yung kapahayagan sa isa, hindi ipinahayag sa iyo. O, iipunin natin itong lahat. Yung mga kapahayagan ng Diyos ito, ipunin natin lahat. No? Mabubuo yan. Walang magmamalaki sa atin. Walang magsasalita, kundi sa akin, hindi kayo nakakilala. <laughs> Wala. <laughs> Kung hindi sa akin, hindi nyo maintindihan ito. No, hapo naman, kagaling naman. Ang galing naman ni pastor. No, no maggumaling pa siya kay Jesus. No, no mga kapatid, palagi nating tanggapin na wala tayong alam. Lagi tayong magpakumbaba pagdating sa salita ng Diyos. Wala tayong magagawa. Apart from Him, we can do nothing. Amen. Ang sangang hiwalay sa Kanya, hindi magbubunga. So kapag hindi tayo nagbubunga, ay baka hindi tayo nakakabit sa, sa puno. No? O baka ibang siya nga. No? So mga kapatid, yun lagi ang ating tandaan. No? <clears throat> yung pinaka-elect, hindi madadaya ito. So, konti na lang. <laughs> Mas, uh, masarap kasi yung ano yan, mga kapatid. Mga, mga payong kapatid, ito na. Una, pero huli na ito, mga kapatid. Romans 8, no? Ito ang gustong-gustong basahin ng maraming narinig ko. Yung una lang. Yung unang talata lang. Pero pagdating sa mga susunod, eh, huwag na nating ibilang yan. No? Romans 8, one muna. Sabi ng Biblia, pag sa Tagalog, yung revised version. Ngayon, ngayon nga ay wala nang anumang hatol sa mga naki Kristo Jesus. Oh, ang gasarap. Sabi ng iba, no? Sabi ng iba, pero pag binasa mo sa English, niya, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus who walk not, eto yung wala doon, who walk not after the flesh but after the Spirit. O kailangan, hindi, hindi lumalakad sa laman, kundi sa Espiritu. Sabi, no? Tapos sabi niya, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. So, nakalaya tayo doon sa pamamagitan ng, pang, <clears throat> ng law, no? Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo, Jesus, ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusubo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin. At dahil sa ka- ka- kasalanan, ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan upang kahilingan ng kautusan ay matupad. Matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. O ito ngayon. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nag, na nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapot ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. <coughs> Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay na walang hanggan. So, ito mga kapatid, no? bago tayo magtapos, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit, pakikipagalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Simple lang palang kalabanin yung Diyos eh. No? O, kalab- Sabi nga, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit sa Diyos laban sa Diyos o pagka sinunod mo yung gusto ng laman mo yung last of the flesh inaaway mo yung Diyos o simple lang palang awayin yung Diyos no? sundin nyo yung, yung mga gawa ng laman inaaway mo na yung Diyos 
datapuak kay wala sa laman kundi nasa sa espiritu pero nabubuhay pa tayo sa laman pero wala kay sa laman kung gayo tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos datapuak kung ang sino may walang espiritu ni Kristo siya hindi sa kanya at kung si Kristo ay nasa inyo ang katawan ay patay patay hindi yung patay siya sa kasalanan ano hindi yung patay na hindi na siya humihinga. Dahil sa patay lang sa kasalanan. No? Sabi niya, datapuat ang Espiritu ay buhay, ay buhay dahil sa katwiran. Ano mga kapatid, itong mga simpleng mga pananalita ng Biblia na hindi na kailangan pang interpret Wala nang mystery dito. No? Ang mga mystery ngayon, hayag. Pero yung hindi nakasulat, pwede yung pag-aralan. Ano kaya yun? Oh, praise God. God bless you, brothers and sisters. Magsitayo tayong lahat, mga kapatid. Hanggang doon lang yung binigay ng Panginoon sa atin. At kung meron kayong mga katanungan, mamaya sa sharing, you ask. Si Brother Elmer ang magko-closing prayers. So, praise God. Samahan ninyo ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Salamatan muna natin yung Diyos bago tayo ma... Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Takilang Ama, nagpapasalamat po kami sa mga masasaganang mga biyaya na ipinagkakalubong mga kaunawaan sa amin sa iyong mga banal na salita. Maraming salamat sa iyo, o Ama, na ipinakita mo ang mga ang mga written word at gayon din, O Ama, ipakita mo po sa amin yung hindi mo ipinasulat, Panginoong Diyos, na, na mga banal mong salita na yun upang maunawaan namin sapagkat doon lamang hindi makakapandaya ang satanas na kalaban na ito, O, o Ama. Patuloy mo kaming ingatan na pagkalooban mo kami sa mga kailangan naming mga kaunawaan at kapahayagan. Tulungan mo kaming mabago ang aming mga buhay ang lahat ng ito, O Ama, ay mayayon sa iyong dakilang kalooban. Salamat po, Ama, sa mga kapatid ko pong naririto at sa mga kapatid po namin na hindi nakadalo at sa mga kapatid namin na sa malalayong lugar ng mundong ito. Pagpalain mo po ang mga kapatid namin nagsispakinig sa internet, O Ama, na ano, <coughs> walang madadaya, walang maiiwan isa man sa aming lahat, O Panginoong Diyos. Salamat sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod, O Ama, sa pagtitiwala mo po. Tulungan mo kung mo po ako na laging uh, ma magkaroon ng mapagpakumbabang puso sa iyong mga banal na salita. Bigyan mo pa kami ng iyong mga uh, higit pang mga kapahayagan upang maituro sa mga kapatid namin, O Ama, upang maging handa kami sa pag-agaw at sa pagsalubong sa aming Panginoong Yesus sa alapaap. Salamat sa iyo, O Ama. Nialay ko po sa iyo ang bawat isa, ang mga kaluluwa, ang mga pagtitiwala ng mga kapatid ko pong ito. Higit pong ang pagtitiwala ay maibigay sa iyo, O Ama. Thank you, Lord God. Sa iyo pong lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Wala po kaming may pagmamalaki kung hindi ikaw, Panginoong Diyos. Wala po kaming may tataas kung hindi ikaw ang iyong dakilang pangalan na makapangyarihan. Salamat po sa iyo, Ama, itong aming mga samot na langin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you, brothers and sisters.